Di antara kata Habib Ali Al-Habsyi Aku baca kitab-kitabnya orang soleh Aku baca kitab-kitabnya orang soleh Hampir semua daripada isi kitab mereka Yang mereka takuti cuma satu Duduk dengan orang yang jelek Itu aja Akhlak ini apakah asli ciptaan Allah Orang baik itu asli dari lahir Apakah usaha Dikatakan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan urusan kebahagiaan dunia supaya dunia bahagia. Gimana caranya? Ikut Nabi. Bahkan jual beli pernikahan, apa namanya, apapun itu pribadian, tata cara bicara, sampai jongkok di kamar mandi itu Nabi ngajari. Bayangkan, jongkok di kamar mandi, mau buang kotoran itu Nabi ajarkan caranya jongkok. Supaya apa? Supaya air kencing itu keluar dengan sempurna nggak menimbulkan penyakit Supaya kotoran itu mudah keluar Diajarkan urusan sampai hal kotoran Nabi ngajarkan Lalu bagaimana dengan urusan yang mulia Bahagia di dunia dan di akhirat hmm? Oleh karena itu Apa namanya Akhlak ini sangat penting ya Akhlak ini sangat penting Nah Akhlak ini Apakah asli ciptaan Allah Orang baik itu Asli dari lahir, apakah usaha? Ya kan? Orang lahir itu, orangnya akhlaknya bagus, baik, itu asli bawaan lahir dari pabrik atau usahanya orang itu sehingga dia jadi baik. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahasanya sifat baik itu Akhlak yang baik itu sudah ada dalam diri manusia. Tugas kita memupuk, memupuk dan menguatkan itu tugas kita. Jadi manusia ini setiap kita ini punya sifat jelek dan punya sifat bagus. Dikatakan oleh Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, beliau mengatakan Al Khair wa Shar Madriun fil Insan. Sifat baik dan sifat jelek itu tertanam di dalam diri manusia. Setiap kita ada kesempatan untuk jadi orang baik. Dan jangan lupa, setiap kita juga ada bibit kejelekan. Jadi di dalam hati kita ini ada dua bibit. Bibit yang membuat kita jadi orang mulia, orang baik, akhlaknya baik. Di hati kita juga ada bibit. Yang buat kita jadi orang nakal, jadi orang jelek, jadi orang hina, ini ada. Al khair wa shar madriun fil insan. Kejelekan sifat jelek dan sifat baik itu tertanam di dalam diri manusia. Tinggal kita bagaimana caranya menumbuhkan sifat baik ini akan tumbuh kalau kita sering duduk dengan orang yang baik. Kenapa sih mayoritas anak yang menyantri itu kok baik-baik? Karena dia duduknya dengan orang yang baik. Yang dia dengar hal yang baik. Yang bicarakan dia bicarakan hal yang baik. Yang dia lihat hal yang baik. Yang dia kerjakan hal yang baik. Sehingga bibit kebaikan itu disiram. Ngelihat orang soleh disiram. Dengarkan yang baik disiram. Berbicara yang baik ya. Sehingga tumbuhlah pohon ke apa to pohon kebaikan dan berbuah daripada ahlak yang mulia. Ada kalanya di dalam diri kita juga ada. Duh, ini kan anaknya orang soleh. Ini kan anaknya orang punya ilmu. Kok bisa gitu? Kok bisa nakal? Kenapa? Berarti pendidikannya, bibit kejelekannya sering disiram. Sering duduk sama orang jelek Sering duduk sama orang nakal Sering duduk sama orang yang gak baik Sehingga bibit ini Setiap duduk dengan orang baik Kesiram Berbicara dengan orang ah, berbicara dengan orang jelek Kesiram Duduk dengan orang yang jelek Nambah besar nambah besar, nambah. Tumbuhlah itu pohon kejelekan Berbuah kemaksiatan Berbuah kehinaan Jadi kebaikan akhlak kita kita juga diberikan oleh Allah ketentuan untuk memilih. Mau jadi orang baik, duduk sama orang baik. Paham ya? Mau jadi orang jelek, duduk sama orang jelek. Paham ya? Kita ini sedang kuliah. 
dosennya Allah yang ngirim dosennya Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran nah, siapa yang mengikuti anjuran kitab yang diterangkan oleh dosen tersebut jadilah dia orang yang mulia hmm, paham ya jadi nggak ada kalau orang mengatakan bahwa saya ini cuma nakal bawaan lahir pret tahu pret lihat dulu nggak ada kita dikasih pilihan wajah alnahu najden hmm? paham nah wahadainahu oh. makanya manusia itu diberikan oleh Allah pilihan ayo kamu mau kemana diantara kata Habib Ali Al Habsyi Aku baca kitab-kitabnya orang soleh Aku baca kitab-kitabnya orang soleh Hampir semua daripada isi kitab mereka Yang mereka takuti cuma satu Duduk dengan orang yang jelek Itu aja Semua kitab para salaf yang aku baca Poin utamanya diantaranya adalah Supaya jangan sampai duduk dengan orang yang jelek Kenapa? Kenapa? Dikatakan bahasanya atiba ya serukut tiba sifat itu saling tarik menarik. Amin ya. Allahumma salamat. Kalau kita duduk sama orang baik, kita ini saling tarik menarik sifat. Saya sama sampean sekarang ini kita saling tarik menarik. Mana yang kuat dia akan niru. Sampean duduk sama orang yang suka gitaran, genjreng, 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 genjreng. Genjreng, amin ya tak bisa ya genjreng, genjreng. Lama-lama sampai pengen beli gitar. Kenapa? Sampean kalah. Duduk sama pencuri. Walaupun sampean nggak berani nyuri, ada keinginan untuk nyuri. Makanya Rasulullah mengingatkan, al maru ala dini khalidi. Kita ini tergadaikan oleh agama teman kita. Teman kita baik, kita akan jadi baik. Teman kita jelek, kita akan jadi jelek. Paham ya? Jadi hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman duduk. Enggak Habib, saya kuat. <laughs> sudah, kamu baru lahir. Orang-orang dulu itu sudah neliti. Ya ini sudah hasil penelitiannya. Duduk dengan orang jelek enggak bisa. Apa kata mereka? Man jalasal akhyar wa inkana minal asyrar fa huwa minal akhyar. Siapa orang yang duduk dengan orang yang baik Walaupun kamu jelek Kamu orang jelek Suka duduk di pengajiannya orang baik Kamu dihitung orang baik Walaupun kamu jelek Nakal kamu Tapi sering hadir pengajian Apa kata orang Masya Allah ya Nakal ya itu Pemabuk Masya Allah ya itu Nakal Kurang ajar semua orang Tapi Masya Allah ya Suka ke pengajian Terobat Nah kamu jelek duduk dengan orang baik kamu dihitung jadi orang baik walaupun kamu jelek waman jalasal asyrar siapa orang yang duduk dengan orang yang jelek akhlaknya enggak baik wa inkana minal akhyar walaupun dia ini orang baik tapi duduknya sama orang jelek-jelek fa huwa minal asyrar maka dia digolongkan sebagai orang yang jelek anaknya kiai anaknya ustaz santri anak pondokan eh duduknya sama anak-anak nakal mondo tapi duduknya sama anak-anak di jalan pinggir jalan yang nakal-nakal akhirnya apa dicap jadi orang nakal walaupun kamu orang baik walaupun kamu hafal Quran eman ya mondo lama duduknya sama gitu dicap jadi orang jelek kamu walaupun kamu orang orang baik paham ya Allahumma salli ala Muhammad